ఈ జీవద్రవ్యరాశి పెరిమెంట్ను అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ఒక ఉదాహరణ చూడవచ్చు ఉదాహరణగా వృక్ష ప్లవకాలు ఫైటోప్లాంటన్ వృక్ష వృక్ష ప్లవకాలు అంటే కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ద్వారా ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేయగలిగినటువంటి ఈ వృక్ష ప్లవకాలు అనేవి వెయ్యి కిలోగ్రాముల ఈ వృక్ష ప్లవకాలు దాని పై స్థాయిలోని జంతు ప్లవకాలను వంద కిలోగ్రాముల జంతు ప్లవకాలను ఉత్పత్తి చేయగలవు అంటే జీవద్రవ్య రాసి వెయ్యి కిలోల వృక్ష ప్లవకాలకి వంద కిలోల జంతు ప్లవకాల జీవద్రవ్య రాసి ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు ఈ వంద కిలోల జంతు ప్లవకాల ద్రే జీవద్రవ్య రాసి ద్వారా చేపలు ఎంత ద్రవ్య రాసి పది కిలోల చేపల ద్రవ్య రాసి ఏర్పడతా ఉంది అంటే ద్రవ్యరాశి అనేది నష్టపోతూ ఉంది నష్టం జరుగుతూ ఉంది స్థాయిలో పైకి వెళ్ళే కొద్దీ ఎందుకని నష్టం జరుగుతుందో కారణాలు మనం చూసాం ఇంతకుముందు చర్చించుకున్నాం అలాగే చేపల నుండి మనిషికి వచ్చేటప్పటికీ మనిషి శరీరంలో ఒక కిలో ద్రవ్యరాశి పెరగడానికి ఆ మనిషి శరీరంలో ఒక కిలో కొత్త కణజాలాలు ఏర్పడి ద్రవ్యరాశి పెరగడానికి వెయ్యి కిలోగ్రాముల వృక్ష వృక్ష ప్లవకాలు అనేవి అవసరమయ్యాయన్న విషయం మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు ఈ విధంగా జీవ ద్రవ్యరాశి అనేది ఒక స్థాయి నుండి మరొక స్థాయికి మారుతూ ఉంటుంది శక్తి పెరమిడ్ ఇక్కడ మనం వివిధ పోషక స్థాయిలలో శక్తి ఏ విధంగా మార్పిడి జరుగుతూ ఉంది ఒక పోషక స్థాయి నుంచి మరొక పోషక స్థాయికి శక్తి ఏ విధంగా రవాణా చేయబడుతుందో మనం చూద్దాం సాధారణంగా జీవులన్నింటిలోనూ కూడా ఇక్కడ శక్తి అవసరాలు అనేవి ఉంటాయి ప్రతి జీవి కూడా ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే శక్తి తీసుకున్నటువంటి ఆహారం నుంచి విడుదలైనటువంటి శక్తి ఆ జీవి యొక్క మనుగడకు దాని నిత్య కార్యకలాపాలకు జీవక్రియలకు అలాగే దాని ఎదుగుదలకు తోడ్పడుతూ ఉంటుంది అందుచేత ఈ శక్తి కూడా ఒక పోషక స్థాయి నుంచి మరొక పోషక స్థాయికి సరఫరా అవుతుంది ఈ విధంగా అయ్యేటప్పుడు ఒక పోషక స్థాయి నుంచి మరొక పోషక స్థాయికి శక్తి ఏ రూపంలో వెళ్తుంది శక్తి వివిధ రూపాల్లో ఉంటుంది ఏ రూపంలో ఎలా సరఫరా చేయబడుతుంది ఆహార రూపంలో అంటే రసాయన రూపంలో రసాయనిక రూపంలో శక్తి ఒక జీవిలో శక్తి నిలవనప్పుడు స్థితిక శక్తి ఆహార రూపంలో ఉన్నప్పుడు స్థితిక శక్తి శ్వాసక్రియలో ఈ ఆహా ఈ ఆహారంలో ఉన్నటువంటి ఈ శక్తి అనేది ఈ ఆహారంలో నిలవ ఉన్నటువంటి శక్తి అనేది వివిధ రూపాల్లో ఒక మారి శరీరంలో వివిధ కణజాలకు వివిధ కార్యకలా కార్యకలాపాలకు ఉపయోగపడుతుంది ఇది రసాయనిక శక్తి ఈ రసాయనిక శక్తి ఏమవుతూ ఉంది ఇది ఒక్క స్థాయి నుంచి మరొక స్థాయికి వెళ్తూ ఉంది ఇది ప్రారంభం ఎలా వస్తుంది రసాయనిక శక్తి మూల ఈ ఉత్పత్తిదారులు ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది ఎటువంటి శక్తి సూర్యరశ్మి లేదా కాంతి సూర్యరశ్మి లేదా కాంతి నీరు మొదలైన పదార్థాలు సూర్యరశ్మి నీరు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇటువంటి పదార్థాలు కలిసి పిండి పదార్థాలు ఏర్పడతాయి సేంద్రియ పదార్థాలు అక్కడి నుంచి నిరేంద్రియ పదార్థాలు ఇవన్నీ పోషక కణజాలాలని ఏర్పాటు చేస్తాయి అంటే మొక్కల్లో ప్రథమంగా సూర్యరశ్మి నీరు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వీటి నుండి మొక్కల్లో ప్రథమంగా రసాయనిక శక్తి పిండి పదార్థాల రూపంలో ఏర్పడుతుంది మొక్కలు ఉత్పత్తిదారులు వీటిల్లోకి రసాయన శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కాంతి శక్తి నుంచి వచ్చింది కాంతి నుండి రసాయనిక శక్తి వచ్చింది ఈ శక్తి ఎలా ఉంది రసాయనిక రూపంలో ఉంది అంటే కొన్ని పదార్థాల బంధాల మధ్యలో నిక్షిప్తం చేయబడి ఉంది ఏంటి పదార్థాలు కార్బన్ డైఆక్సైడు నీరు ఇవి వీటి మధ్యలో శక్తి నిక్షిప్తం చేయబడి కొత్త అణువులు ఏర్పడ్డాయి ఏంటది పిండి పదార్థం ఈ పిండి పదార్థం నుంచి ఇతర ఇతర పదార్థాలన్నీ కూడా తయారైనాయి ఈ విధంగా ఆహార పదార్థాలలో రసాయనిక రూపంలో శక్తి అనేది జీవులలో నిల్వ చేయబడింది ఈ జీవుల్లో మనం పోషక స్థాయిలో చూసినప్పుడు ఒక స్థాయి నుంచి మరొక స్థాయికి వెళ్ళేటప్పుడు అంటే దీని ఆహారంగా సేకరించినటువంటి జంతువులకి ఈ శక్తి సరఫరా చేయబడుతుంది మనం జీవద్రవ్య రాశిలో గమనించినట్లుగా ఇక్కడ కూడా శక్తి అనేది మొత్తంగా సరఫరా చేయబడుతుందా లేదు మనం ఏదైనా ఒక మొక్క తిన్నాం లేదా మొక్కలు ఒక భాగం తిన్నాం ఒక పండు తిన్నాం మనం ఆ పండులో ఉన్నటువంటి రసాయనిక శక్తి ఏదైతే ఉందో ఆ రసాయనిక శక్తి అంతా కూడా మనకి అందుబాటులోకి వెళ్తూ ఉందా లేదు మనం ఒక పండు తింటా ఉన్నాం పండు పండులో వంద యూనిట్ల రసాయనిక శక్తి ఉందనుకోండి వంద యూనిట్ల రసాయనిక శక్తి ఉంది రసాయనిక రూపంలో ఉంది ఇదంతా మన శరీరంలోకి వస్తుందా మనం తింటున్నాం రాదు ఎందుకని రాదు ఈ పండు తినేటప్పుడు దాని తొక్కను మనం పాడేస్తాం ఆ తొక్కలో కూడా రసాయన పదార్థాలు ఉన్నాయి 
వాటి మధ్యలో కూడా శక్తి ఉంది కానీ మనం తింటం లేదు అది పడేస్తాం కాబట్టి ఆ శక్తి మనం ఇక్కడ కోల్పోయాం అందులో ఉండే గింజలు వాటిని కూడా మనం తినం పడేస్తాం మిగిలిన దాన్ని నవ్వులుతాం ఒకవేళ మనకి నోట్లో పిప్పి లాంటిది ఏదైనా ఏర్పడింది అనుకోండి దాన్ని ఊసేస్తాం నవ్విలిన తర్వాత అప్పుడు ఇందులో మనం కొంత పదార్థం మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం దీంట్లో నలభై నుండి యాభై శాతం మాత్రమే మన శరీరంలోకి తీసుకుంటున్నాం ఆ నలభై నుండి యాభై శాతం శక్తి సరఫరా అయిపోతుందా మనకి తీసుకున్న శక్తిలోను శ్వాసక్రియ విసర్జన కడుపులోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఈ పండు తిన్నాం అనుకోండి పండు నెవలేటప్పుడు పీచు పదార్థం వస్తుంది పీచు పదార్థం మనకి అరగదు అది మనకి ఎటువంటి శక్తిని ఇవ్వదు కేవలం జీర్ణక్రియకు ఉపయోగపడుతుంది విసర్జించబడుతుంది మనం మింగినటువంటి పదార్థంలోనే పండులో కొద్ది భాగం బయట వదిలేసాం తొక్క పెక్కలు మొదలైన బయట వదిలేసాం మిగిలిన భాగం మనం తిన్నాం ఆ తిన్న భాగంలో కూడా పీచు పదార్థం అనేది మనకి జీర్ణం కాదు అది బయటకు పోతుంది విసర్జన విసర్జన ద్వారా మిగిలినది శోషించుకోబడింది శోషించుకోబడిన దాంట్లోనూ మన జీవక్రియల్లో శ్వాసక్రియ మొదలైన వాటిల్లో ఉష్ణ ఉత్పత్తి చేయడానికి చాలా వరకు శక్తి వినియోగించబడి కొద్ది మొత్తంలో శక్తి మాత్రమే మన శరీరంలో కణజాలాలు ఏర్పడడానికి సహాయపడుతుంది అంటే ఈ పండు నుండి మనకి ఎంత శక్తి మనం తీసుకుంటున్నాం పూర్తి స్థాయిలో తీసుకోవట్లేదు ఈ పండుని తింటే మనకి సరఫరా అయినటువంటి శక్తి చాలా తక్కువ శాతం మిగిలిన శక్తి వివిధ రూపాల్లో తిరిగి ఆవరణ వ్యవస్థలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంది పర్యావరణంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంది మన శరీరంలోకి అంటే ఒక పోషక స్థాయి నుంచి మరొక పోషక స్థాయికి శక్తి ఇక్కడ నూరు శాతం అనేది సరఫరా చేయబడట్లేదు పైకి వెళ్ళే కొద్ది స్థాయిలోకి శక్తి ఎలా సరఫరా అవుతుందో తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఇంతకుముందు చూసినటువంటి పిరమిడ్ ఇలా కానీ ఇక్కడ మనం శక్తి యొక్క సంబంధాలను ఇక్కడ మనం అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు మనం పాలు తాగుతూ ఉన్నాం పాలు ఎక్కడి నుంచి మనకు లభ్యమైనాయి ఆవు నుంచి ఆవుకి గడ్డి గడ్డి సూర్యరశ్మి అంటే మనం ఇక్కడ ముఖ్యంగా అర్థం చేసుకునేది ఏంటి శక్తి అనేది రసాయనిక రూపంలో మొక్కల్లో నిక్షిప్తం చేయబడుతుంది ఏ శక్తి సౌర శక్తి ఈ విధమైనటువంటి సౌర శక్తిని రసాయనిక శక్తిగా మార్చగలిగినటువంటి జీవులు ఏమిటవి పత్రహారితం కలిగినటువంటి మొక్కలు పత్ర పత్రహారితం కలిగినటువంటి బ్యాక్టీరియా క్లోరోఫిల్ కలిగినటువంటి జీవులు ఏవైతే ఉన్నాయో కిరణజన్య సంయోగ క్రియ అనే క్రియను నిర్వహించగలిగినటువంటి మొక్కలు లేదా జీవులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే సౌర శక్తిని రసాయన శక్తిగా మారుస్తూ ఉన్నాయి అందుచేత వాటిని ఉత్పత్తి దారులు అంటున్నాం ఈ శక్తి అక్కడ నుండి మిగిలిన స్థాయిలో ఉన్న జీవులన్నిటికీ కూడా సరఫరా చేయబడుతుంది అలాగే ఇంకొక ఉదాహరణ తీసుకుంటే మనం ఏదైనా ఒక మనిషి ఒక చేపను తిన్నాడు అనుకుందాం చేప చేప లేదా కోడి చికెన్ ఒక కోడి ఏం తింటాడు చాలా భాగాలు అందులోని ఒక కోడిలో ఒక వంద యూనిట్లు ఆహారం శక్తి అనేది ఉందనుకోండి ఆ మనిషి కోడిని తింటే వంద యూనిట్ల శక్తి అతని శరీరంలోకి వస్తుందా ఎన్నో రకాల భాగాలు ముందుగానే తొలగిస్తారు తినేటప్పుడు చేప కూడా శుభ్రం చేసేటప్పుడు ఎన్నో రకాల భాగాలు తొలగిస్తారు పండులో ఏ విధంగా అయితే తొక్కను పెక్కలను మనం పడేస్తూ ఉన్నామో చేపలో కూడా దానికి ఉండేటువంటి రెక్కలు మొక్కలు మొదలైన భాగాలు పోలుసులు ఇవన్నీ కూడా తీసేయడం జరుగుతుంది వాటి అంతట్లో ఉన్నటువంటి శక్తి కూడా బయటికి పోతూ ఉంది కదా వృధా అవుతుంది తర్వాత తినేటప్పుడు ఉండేటటువంటి ముళ్ళు అలాగే ఇక్కడ తినేటప్పుడు ఏదైనా మృదులాస్తి కానీ చిన్న చిన్న దుమ్ములు కానీ నవిలు మింగినప్పటికీ ఆ మింగినటువంటి దుమ్ములు కానీ ఇవన్నీ కూడా జీర్ణం కావు విసర్జించబడతాయి కొన్ని జంతువులు అయితే వాంతి చేసుకోవడం ద్వారా అది ఆహారం భుజించినప్పటికీ ఆ ఎముకలు అవన్నీ కూడా జీర్ణం కానివి వాంతి ద్వారా బయటికి పంపుతాయి లేదా విసర్జించబడతాయి అంతేకాని వాటి నుండి శక్తి మనకు అందదు తిన్న దాంట్లో ఏ పదార్థాలు అయితే జీర్ణం అవుతాయో వాటి నుంచే మనకి శక్తి అనేది లభ్యమవుతుంది ఈ విషయాలు మనం ఇక్కడ ఎందుకు చేర్చేస్తామంటే పోషక స్థాయిలో మనం ఒక స్థాయి నుండి మరొక స్థాయికి వెళ్ళేటప్పుడు శక్తి క్రింది స్థాయిలో ఉన్నటువంటి శక్తి ఏదైతే ఉందో నిక్షిప్తమైన రసాయనిక శక్తి ఇది పూర్తిగా పై స్థాయికి చేరవేయబడదు శక్తి యొక్క నష్టం జరుగుతుంది అనే విషయాలను మనం ఇక్కడ చర్చించుకుంటున్నాం అలాగే ఉష్ణం ప్రతి జీవి జంతువుల్లో చూసినట్లయితే వినియోగదారులు చాలా వరకు జంతువులు జంతువుల్లో చాలా జంతువులు శరీర ఉష్ణోగ్రతను కలిగి ఉండాలి భౌమి ఆవరణంలో ఉండే జంతువులు శరీర ఉష్ణోగ్రత అనేది ఉండాలి అప్పుడు జీవించగలుగుతాం శరీరంలో ఉష్ణోగ్రత ఉండడానికి ఉష్ణం పుట్టడానికి శక్తి అనేది వినియోగించబడతా ఉంది శ్వాసక్రియ ద్వారా జరిగే శక్తి ఉష్ణానికి వినియోగించబడతా ఉంది అందుచేత శక్తి అనేది నష్టపోతున్నాం అనే విషయాలను మనం ఇక్కడ గమనిస్తాం మానవ కార్యకలాపాలు ఆవరణ వ్యవస్థపై అవి చూపించేటటువంటి ప్రభావం ఈ యొక్క పాఠ్యాంశం ఏదైతే ఉందో మన పర్యావరణం మన బాధ్యత ఇందులో మన కార్యకలాపాలు చేయడం వల్ల అంటే ఒక ఆవరణ వ్యవస్థలో ప్రతి జీవి అది మనుగడ సాధించడానికి నిరంతరం పాటుపడుతూ ఉంటుంది కానీ మనిషి కేవలం మనుగడ సాధించడానికి మాత్రం కాకుండా అత్యంత లాభదాయకమైన సుఖవంతమైన సౌకర్యవంతమైన విలాసవంతమైన జీవనాన్ని గడపడం అనే లక్ష్యంతో వివిధ రకాల కార్యకలాపాలు చేపట్టడం వల
ఇక్కడ ఉదాహరణగా మనకు కొల్లేరు అనే మంచి నీటి సరస్సు యొక్క కథని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది దాని వివరాలు ఈ కొల్లేరు అనే ఈ మంచినీటి సరస్సు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉంది ఈ సరస్సు కనుక చూసినట్లయితే దీని యొక్క ఇది ఆరు వేల నూట ఇరవై ఒకటి చదరపు కిలోమీటర్ల ప్రదేశంలో విస్తరించి ఉంది ఈ చెరువు ఈ కొల్లేరు చెరువు అతి పెద్ద ఇది ఈ మంచినీటి సరస్సుగా చెప్పబడింది దీంట్లో ఈ సరస్సు ఏదైతే ఉందో దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అనేక రకాలైనటువంటి పక్షులు వివిధ రకాలైనటువంటి పక్షులు వివిధ రకాల జంతుజాలం వృక్షజాలం ఇవన్నీ కూడా ఈ కొల్లేరు సరస్సు ఆవరణలో ఉన్నాయి అనేక రకాల పక్షులు ఇతర దేశాల నుంచి కూడా ఇక్కడికి వలస వస్తూ ఉంటాయి ప్రతి సంవత్సరం కూడా గుడ్లు పెట్టడానికి కానీ మొదలైన వాటికి అది ఈ సరస్సు కొల్లేరు సరస్సు యొక్క ప్రత్యేకత అందుచేత ఇక్కడ పక్షుల వేటను నియంత్రించడానికి వివిధ రకాల పక్షులు వస్తే చుట్టుపక్కల ప్రాంత ప్రజలు ఈ పక్షులను వేటాడి భుజించడం అమ్మడం మొదలైనవి చేయడం వల్ల పక్షి సంరక్షణ కేంద్రం కింద భారత ప్రభుత్వం చేత ప్రకటించబడింది కొల్లేరు సరస్సు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో అంటే పక్షుల వేట మొదలైనవన్నీ నిషేధించబడి పక్షుల సంరక్షణార్థం చర్యలు చేపట్టబడతాయి పక్షి సంరక్షణ కేంద్రం ఇక్కడ నూట తొంభై మూడు రకాల వివిధ పక్షి జాతుల పక్షి జాతులు అనేవి ఈ కొల్లేరు సరస్సు ప్రాంతంలో మనం చూస్తాం అలాగే దాదాపు ఇరవై లక్షల పక్షులు అక్టోబర్ నుండి మార్చ్ మధ్య గల సమయంలో ఇక్కడికి వలస రావడం జరుగుతుంది ఇంత అద్భుతమైనటువంటి మంచినీటి సరస్సు మానవ కార్యకలాపాల వల్ల ఇది ఏ విధంగా పాడైంది ఇక్కడ ఏ విధమైనటువంటి అసమతౌల్యత అనేది ఇక్కడ ఉత్పత్తమై ఉత్పన్నమైందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం